हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डॉकिंग गुरु आज हम यूपीआई में कुछ टॉपिक और कवर करेंगे जैसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम ग्राफ डिके कॉन्स्टेंट मीन लाइफ हाफ लाइफ एक्टिविटी और इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में ये कहा गया अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अगर वो डिके होता है तो उसका जो डिके रेट होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट के यानी कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर वो डिके हो रहा है तो उसका डिके ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट यानी इसका मतलब माइनस डी एन अपॉन माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिके हो रहा है डी एन अपॉन डी हमारा डिके रेट वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एन यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट यानी एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और डी एन अपॉन डी है हमारा डिके रेट अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करेंगे और हमारा रिलेशन आएगी डी एन अपॉन डी टी इसको माइनस लेमडा है ठीक है अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लिखते हैं डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी इस रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन इंटीग्रेट करेंगे कहां से इनिशियल कंसेंट्रेशन जो कि एन नॉट था और फाइनल कंसेंट्रेशन यानी एन यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस लेमडा कांस्टेंट है और अंदर आएगा डी टी इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू टी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा होता है लॉग एक्स तो सेम अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारी रिलेशन आएगी लॉग बेस ई एन और लिमिट एन नॉट टू एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी और अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी लॉग बेस ई एन माइनस लॉग बेस ई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी होगा और आगे सॉल्व करने पे लॉग बेस ई एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी रहेगा और अगर से अगर लॉग को हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा और एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू आएगा ई की पावर माइनस लेमडा टी और एन इज इक्वल टू होगा हमारा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी यही हमारी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की एक रिलेशन और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर वर्सेस टाइम ग्राफ तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ अंडिके न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम तो इनिशियली हमारा कंसेंट्रेशन होगा एन नॉट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता रहेगा और एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनाएगा यानी यहां एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाए जिसमें हर एक हाफ टाइम के बाद यानी हर एक टी हाफ साइकिल के बाद जो हमारा न्यूक्लिया ही है वो एन नॉट बाय टू हो जाएगा यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा 50 परसेंट डिके हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 50 परसेंट डिले सेम अगर मैं बोलता हूं नेक्स्ट टी हाफ साइकिल के लिए तो ये होगा टू टी हाफ और यहां पर हमारा कंसेंट्रेशन बचेगा एन नॉट बाय फोर सेम नेक्स्ट के लिए एन नॉट बाय एट क्योंकि फिर से हाफ होगा और यहां पे होगा हमारा थ्री टी हाफ सेम फोर टी हाफ के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फोर टी हाफ के लिए यहां पे होगा एन नॉट बाय सिक्सटीन तो यहां आप देख रहे हैं एक एक्सपोनेंशियल कर्व आपको दिख रहा है जिसमें हर एक बार आपका जो न्यूक्लिया ही है वो डिके हो रहा है हाफ से यानी फिफ्टी परसेंट डिके हो रहा है तो यहां से एक रिलेशन बनेगी जो कि रिलेशन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई अपॉन टू की पावर एन जिसको हम आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर एन वेयर 
n is equals to total time upon t half. तो आपकी मेन रिलेशन बनी है n is equals to n not half given time upon half time period. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंट्रेंस और बोर्ड में दोनों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिके कांस्टेंट इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं डिके कांस्टेंट जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे जितनी ज्यादा वैल्यू हमारे डिके कांस्टेंट की होगी उतनी ज्यादा एक्टिवनेस होती है हमारे मटेरियल की नेक्स्ट है फॉर स्टेबल मटेरियल डिके कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज जीरो रहती है और अगर हम डिके कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो डिके कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स आर्स इनवर्स ईयर इनवर्स एक्सेट्रा यानी इसकी मेन यूनिट होती है टाइम इनवर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन लाइफ इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाओ से मेन लाइफ होती क्या है इट इज टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट यानी जो कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स है उसका जो टोटल लाइफ टाइम है अगर उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट तो आपका आएगा मेन लाइफ मेन लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से इसका फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नेक्स्ट है हमारा हाफ लाइफ हाफ लाइफ क्या है कोई भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसको हाफ डिसइंटीग्रेट करने में जो वो टाइम लेगा वही होगा आपका हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ इज अ टाइम इन व्हिच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट Have been reduced to one half of its initial value. T half का formula है T half is equals to 0.693 upon lambda. अगर हम बात करें mean life और half life की relation की, तो mean life होता है is equals to 1.44 times T half life. बहुत important relation है numerical पेज है, बहुत numerical इससे आते हैं. तो आपको याद रखना है. Next topic है हमारा activity. इसको हम represent करते हैं capital R से. एक्टिविटी क्या होता है जब भी हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है तो उसका डिके रेट एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे जो होता है उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं यानी जो हमारा डिके रेट होता है वो इक्वल होता है किसके एक्टिविटी के यानी डी एन अपॉन डी और हम डिके रेट को लिखते हैं डी एन अपॉन डी टी यानी हमारी एक्टिविटी जो होगी वो इक्वल होगी किसके लेमडा एन के और अगर हम बात करें एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर तो हमारा इनिशियल एक्टिविटी होगी इक्वल टू लेमडा एन नॉट के और इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी एन की वैल्यू होती है एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी तो अगर एन की वैल्यू को हम यहां पर पुट करें तो आर इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होता है जैसा हमने देखा आर नॉट इक्वल है लेमडा नॉट के यानी आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी ये आ गई हमारी एक्टिविटी के लिए रिलेशन इसका भी सेम वही फॉर्मूला है जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिकेगा था यानी इसका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल बनेगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू आर नॉट हाफ टी अपॉन टी हाफ आज के टॉपिक हमारे यहीं पर कवर होते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए